Fala galera, Rafael Mascarenhas de novo, com um cenário novo também E hoje nós vamos para mais uma Oficina Brino Hoje a gente vai falar de como montar um servo controlado por um potenciômetro Vamos? Tudo bem, mas antes de mais nada, vamos conversar um pouquinho o que é o servo e o que é o potenciômetro O potenciômetro ele é um resistor variável, que você consegue controlar o ângulo dele com uma porta analógica e o servo, também conhecido como micro servo ou servo 9G, é um motorzinho de angulação limitada, ou seja, você consegue controlar a posição da pá dele de 0 graus até 180, o que permite uma série de aplicações, que é o motivo pelo qual eu acho esse um dos vídeos mais legais da Oficina Brino, porque agora a gente consegue, claro, se você assistiu os vídeos passados, várias aplicações de sensores controlando travas de porta, controlando o leme de um barquinho, todos eles usando o microservo. Então vamos aprender direitinho como usa esse motor para vocês poderem desenvolver uma série de projetos aí, tudo bem? Vamos lá! Para montar o nosso projeto hoje você vai precisar de uma protoboard, um arduino, jumpers, um servo motor e um potenciômetro de 10K, beleza? Vamos para a parte de montagem do seu projeto. Beleza, galera. Vamos começar agora com o nosso potenciômetro. Conectá-lo na protoboard. E pegar um jumper preto para fazer o ground, que vai na extremidade do seu potenciômetro. Depois de conectar na extremidade, você coloca nessa trilha azul, que vai guardar todos os grounds do seu projeto. Depois pegamos um fio vermelho, conectamos na outra extremidade do potenciômetro e na trilha vermelha da protoboard, onde vão todas as alimentações positivas, ou seja, 5 volts. E por último, um fio branco bem na trilha do meio, onde vamos pegar a posição, né, o ângulo do nosso potenciômetro. Ela vai na porta A0 do Arduino. E agora vamos montar a parte do servo. O servo é bem simples. Ele tem três conexõezinhas, geralmente amarelo, vermelho e marrom. Isso pode variar, e aí você apenas checa o datasheet do seu componente. Mas o que nós vamos fazer aqui é conectar um jumper amarelo no amarelo, um vermelho no vermelho e um preto no marrom. O vermelho e o marrom, no caso aqui dos fiozinhos, representam o ground e os 5 volts. Então eles vão também para as trilhas da protoboard. E o amarelo é o fio de sinal, que vai na digital 5 do Arduino. Agora, para finalizar tudo, nós temos que conectar o ground e os 5 volts que vem da protoboard na placa Arduino. Então com o fio preto. Nós usamos ground no azul e com fio vermelho nós conectamos 5 volts no vermelho. É interessante deixar o seu motor um pouquinho para cima, a ideia é que ele possa se deslocar para cá e para cá. Tudo bem? Essa é a montagem, gente. Beleza, galera? Nosso código começa abrindo um rascunho, como sempre, que vai se chamar servo pot justamente para ficar intuitivo que é um servo com potenciômetro e logo de primeira nós vamos usar servo ou seja nós vamos usar a biblioteca servo e dentro do nosso algoritmo depois nós vamos fazer servo meu servo isso cria um objeto do tipo servo ou seja a gente cria um motor entre aspas para o nosso compilador saber quando nós estamos utilizando as funções de servo e quando que a gente está realmente trabalhando ali com o micro servo dentro do hardware, tudo bem? É, logo depois nós vamos criar uma constante do tipo número chamada potenciômetro e vamos atribuir zero a essa constante. Essa aqui é a porta onde nós vamos conectar o potenciômetro, né, onde já conectamos. Agora, vamos gerar uma variável do tipo número chamado valor potenciômetro, que vai ser potenciômetro, pronto, que vai receber 
as medidas que a nossa porta analógica vai ler. E por último, uma variável do tipo número chamado ângulo, que é o ângulo que o nosso servo deve se mover. Dentro do configuração, nós só temos que fazer o seguinte, meu servo ponto conectar, ou seja, conectar o nosso servo na porta digital 5. Dessa maneira, o Arduino sabe que nós estamos é, ligando um servo na porta 5. Dentro do principal, nós fazemos valor potenciômetro vai ser igual a pino ponto ler analógico potenciômetro e o que isso faz pronto é basicamente ler a entrada que o potenciômetro está recebendo e guardar na variável valor né? valor potenciômetro depois nós vamos fazer ângulo igual a proporcionar valor potenciômetro de 0 até 1023 0 até 0 até 180 o que acontece o ângulo do servo só vai de 0 até 180 mas as medidas que nós conseguimos do, do potenciômetro vão de 0 até 1023 então a função proporcionar ela faz uma regra de 3 para você manter dentro dos parâmetros o de 0 até 1023 de forma que você tenha os 180 ângulos, como se fosse uma regra de 3. E por último, então, nós vamos... não, por último nada. Nós vamos então mover o servo, que ainda não aconteceu, com o comando escrever ângulo. E aí, passando o ângulo para o servo, ou seja, meu servo, ele sabe que a gente está mexendo com o servo que está ligado na 5, a gente escreve o ângulo e o ângulo que nós definimos com proporcionar. Pronto, agora sim, nós vamos ler o potenciômetro, adaptar os valores e mover o servo. Por último, então, nós vamos esperar 15 milissegundos antes da próxima leitura. E é esse o código, gente. Vamos ver funcionando, então. Lembre-se sempre de clicar em ferramentas, a placa, definir a placa como UNO, definir a porta e compilar. Agora que a gente já compilou o nosso código, nós podemos vir aqui no nosso potenciômetro e à medida que a gente rotaciona ele, ele vai virar o nosso motor. E aí, enfim, a gente dá um tchauzinho aqui para vocês. Até mais! É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, não deixem de curtir e tirar as dúvidas nos comentários e se inscrever para você não perder nenhuma Oficina Brino, tá bom? Até mais!